1916 ang mabuo ang unang Justice League sa DC Comics Brave and the Bold. Original or itinuturi na founding members ng Justice League noong 1960 sino Wonder Woman, Aquaman, Flash, Green Lantern at Martian Manhunter. Months after, idinagdag na rin dito si Batman at Superman. That same year pa rin, naidagdag si Green Arrow, Hawkman at Black Canary. 1970, mas lumaki pa ang liga. Nadagdag si na Phantom Stranger, Elongated Man, Hawkgirl at Red Tornado. Late 1980s, in-establish ulit ang panibago na namang Justice League. Dito, si na Batman at Martian Manhunter ang tinuturing ng mga leader ng liga. Kung saan kabilang din ang bagong Green Lantern, Blue Beetle, Booster Gold, Fire, Ice, Captain Marvel at Captain Atom. Patuong ng 1990s, from Justice League of America, binago ang pangalan. Ginawang Justice League America or JLA na sinalihan pa ng maraming ibang heroes. Pero by 1996, unong ginagawang Justice League dahil naisip nila ng muling pagsamasamahin ng Big Seven o ang pinakamalalakas na superheroes ng Justice League. Ang Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Martian Manhunter, Green Lantern, at The Flash. Year 2011, nagsimula ang tinatawag na The New 52. Inulit ang story ng Justice League from the beginning. Sa bagong kwento, Pinalitan ni Cyborg si Martian Manhunter. Kasama ni Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash, at Green Lantern. Itong taon na to, opisyal na tinawag na lang sila bilang Justice League at hindi na Justice League America. Pero ngayong taon 2017, sa upcoming Justice League movie, six na heroes lang ang natira. Lahat sila, ginagampanan ng cosplayers na ito mula sa grupong Justice PH. Kasi nung unang pinramote ang Justice League, it was a picture of Aquaman na kalagay Unite the Seven. So, sino yung Seven? Sino yung Seventh member? We don't know. Baka mamaya si Green Lantern yung makita natin dito sa bagong Justice League movie. Okay, okay. Bakit hindi nga natin kilalanin isa-isa ang anim na heroes sa new and upcoming movie ng Justice League? Simulan natin sa tinuturing na leader or tactician ng grupo sa movie, si Batman. Una siyang lumabas comics year 1939 at sa story, bata pa lang siya nang binaril at napatay ang kanyang mga magulang. Kaya naman ang ginawa niya, nagsikap sa buhay, nag-aaral ng mabuti, naging superhero. Tumulong siyang iligpit at labanan ng lahat ng mga kriminal sa kanilang lugar. Although walang superpowers gaya ng ibang superhero, matalino at di naman matatawaran ang detective skills ni Batman. Next hero, si Superman, na 1933 naman unang nakita sa mga comics. Mula sa planetang Krypton, pinadala siya sa Earth ng kanyang mga scientist na magulang. Bata pa lang, nahalata na niyang kakaiba at mas malakas siya kumpara sa ibang mga bata. Nung teenager siya, sinigip niya ang isang eroplano sa pagbagsak at dito na niya tuloy ang nadiskubre na siya ay may kapangyarihan at siya si Superman. Superman can defy gravity o yung kwersang humahatak sa ating pababa. Sa madaling salita, nakalilipad siya. May x-ray vision siya dahil nga Man of Steel, sinasabing sing tibay ng bakal ang katawan niya. Pero ang nag-iisang girl sa paparating na Justice League, malakas, hindi sa pagkain. Siya si Wonder Woman, na unang lumabas sa mga comics year 
isang Amazon mula sa isla ng Temiskira. Siya ay anak ng God of Sky and Thunder na si Zeus, kaya naman may superhuman powers din siya. Bukod sa superhuman strength sa taglay niya gaya ng bilis at lakas, halili pa din si Wonder Woman. May special weapon strength siya gaya ng Lasso of Truth at Shield of God. Ang pinakamabilis sa buong DC Universe, si The Flash, who first appeared in comics in 1956. Isang CSI police officer na habang nasa laboratory, aksidenteng tiraman ng kidlat at natabunan ng chemicals. Dito siya naging The Flash. His superpower, basically, is super duper speed. At dahil sa sobrang bilis ka niya, kaya niyang gumawa ng windstorm. At ang mga mas amazing, kaya niyang mag-time travel. Wow! Next Justice League member, si Cyborg. He first appeared noong 1980s, pero hindi sa Justice League. Kundi sa anime series na Ten Titans o grupo ng mga sidekick ng superheroes. Isang football player na after maaksidente sa laboratory, ay pinag-eksperimentuhan ang kanyang mga magulang para mabuhay. Ang kinalabasan, half human, half robot. Connected si Cyborg sa internet at data stream. Kaya naman isa sa mga powers niya ay kaya niya magbasa ng signals. As but not the least, ang King of Atlantis, si Aquaman. Una siyang lumabas sa DC Comics taong 1941. Kaya rin niyang makipag-communicate sa iba't ibang sea creatures. Ang kanyang balat, may tuturing down na unbreakable. At dahil sanay siya sa pressure underwater, malakas din ang kanyang katawan.